xin chào tất cả mọi người đây là lớp học của thu hồng và đây là phần uh, phonics bài học phonics của ngày hôm qua và những cái từ thì là mình hay để ở trên anchor chat như thế này thế thì tị nữa thì mình sẽ nói rõ hơn về những cái cách mà để uh, chuẩn bị uh, nguyên vật liệu rồi chuẩn bị những cái materials cho uh, một bài học phonics theo chương trình của uh, phonics and piano như thế nào nhá rồi, vậy là nhân dịp mình uh, tìm tài liệu uh, và chuẩn bị cho lớp hè Summer School um, của trường mình Thì là mình um, mình lúc lại cái kho báu <cười> dạy Phonics hồi mình dạy lớp 2 ở New Jersey cách đây phải đến uh, gần 10 năm Thì may quá là vẫn còn giữ lại được hết tất cả những cái tài liệu này um, uh, Tại vì cái Summer School của hè năm nay ở trường mình thì là dạy theo cái bộ của, của Fantastinel cái bộ sách này thế nên là à, rất là may là à, các bạn ý là rising third graders tức là năm học tới này 21 22 thì các bạn ấy sẽ đến lớp 3 thế nên là những cái kỹ năng mà bọn mình nhà trang bị rồi ôn lại à, để chuẩn bị cho các bạn ấy sẵn sàng cho lớp 3 thì là những cái bài học à, về à, phonics về ngữ âm cũng như là reading writing à, đọc và viết của lớp 2 thế nên là may quá là mình còn giữ lại cái bộ này Uh, tại vì là uh, sau khi uh, chuyển từ New Jersey về Georgia thì mình um, chuyển qua dạy lớp 3 Thế nên là không có dạy phonics nhiều như là hồi dạy lớp 2 Thế nên bây giờ mình sẽ uh, cho uh, mọi người xem qua cái kho bảo nét của mình <cười> Mình đã chuẩn bị dạy phonics như thế nào nhá um, Đầu tiên là những cái sentence strips này Thì uh, để viết từ lên ý thì nó rất là cứng cáp à, Hoặc là dùng index card cũng được Index card là như thế này Các màu khác nhau à, Nhưng mà thì mình thì mình thích dùng sentence strip Thì các màu khác nhau này rồi um, Có thể cắt ra Rồi có thể dùng những cái hoạt động khác như là ghép câu à, Tức là sắp xếp từ trong câu á Thế à, mình sẽ biết um, Thì màu thì um, thường nguyên tắc màu là như thế này Ví dụ như là những cái màu um, uh, Không phải màu trắng Ví dụ như là da cam, xanh, hồng À, thì là mình sẽ dùng đến những cái ngữ âm Ví dụ như là học với long A chẳng hạn Thì mình sẽ để Ví dụ như là A này Blank E Tức là ví dụ học về uh, Magic Silent E Tức là chữ E kỳ diệu Để làm cho cái um, nguyên âm Nó trở thành nguyên âm dài Long vào ấy Thế thì mình sẽ để ở đây Cái nguyên tắc ngữ âm ở đây Và những cái từ theo cái nguyên tắc ngữ âm Đấy là cái um, Tờ màu trắng chẳng hạn Đó Thì đấy là một cái cái nữa đấy là cái make say check mix này thì mình uh, laminate lại uh, lamin, laminate lại <cười> để dùng được nhiều lần ý tức là ở đây thì các bạn ý, ví dụ như là từ uh, look chẳng hạn thì thì các bạn ý sẽ uh, cái này thì tờ này thì đi kèm với cả những cái chữ cái bằng nhựa magnetic letters thì các em sẽ có uh, những cái chữ cái ví dụ look là chữ l o l k đúng không thì là Um, làm cái chữ đấy với cái chữ cái bằng nhựa này thì xong mày đảo lộ nó lên lần thứ hai thì thì xong mày ba lần thì thế xong mày uh, gọi là check mix ý. tức là mỗi lần mix đảo lộ những cái từ ví dụ như là k o o l thì xong mày đảo lộ lại để làm thành từ look thì làm ba lần như thế thì mỗi lần làm thì là đánh một cái check ở đây rồi sau đấy thì viết cái từ để ra đó thì viết thì viết bằng markers thì có thể là dùng đi dùng lại được nhiều rồi cái này nữa cũng rất là hay là mình cũng làm thành từng cái bộ một màn thành laminate là lúc say cover right check cũng là một cách để nhớ từ thôi tức là lần đầu viết thì là nhìn vào cái từ đấy để viết này cái lần thứ hai thì là nói cái từ đấy và che nó lại thử để kiểu như là tự viết ra ấy thì gọi là cover thì cái 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 flap đầu tiên thì là che cái từ đấy lại thì các em thử viết lại xem có viết được không rồi đến cái thứ ba thì sẽ là check thì là check thì sẽ là mở cái flap này ra viết và đồng thời thì là mở cái flap đầu để xem là uh, check xem có match có đúng khớp với cả cái lần đầu viết không đó thì đấy là cái lúc say cover right check rồi <cười> bây giờ là đến uh, Um, mình cứ nói về những cái học liệu trước nhá Thì xong rồi mình sẽ nói cái phần plan sau um, Rồi đây là Rồi đây công nhận là kỳ công thật 
um, laminate bao nhiêu là tài liệu từng cái môn một từng cái, không phải từng môn sorry từng bài một um, thì đi làm mình đều có có như là làm uh, ép nhựa lại cho nó dùng được lâu ấy đó thế thì mỗi một bài thì có những cái hoạt động khác nhau ví dụ những cái bài chỉ là lô tô uh, có những bài thì là uh, read and sort and write tức là uh, đọc thì xong mày phân loại thì xong rồi viết ra ví dụ như là cái này là two syllable words chẳng hạn và có cái double consonant in the middle ví dụ như thế thì đi um, vào về short vào đó thì đi uh, những cái nào mà nó theo cái cột là ví dụ như là um, không có double consonant ý, thì đi là một cột trong những cái nào mà double consonant thì là một cột khác đó ví dụ như thế À, và những cái này thì đều là short vào hết là đều là nguyên năm ngắn hết đó đấy đi rồi mình hồi đấy mình coi như là công nhận là mình cái này lúc sẽ cover right check thì là cái tờ rời không còn cái flap như lúc nãy là mình giới thiệu đó. rồi cái này thì để viết từ đi kèm với cả từng cái còn những cái dạng bài là phải ví dụ như là tìm ra 10 từ giống như cái nguyên tắc ngữ âm mà các em mới vừa được học chẳng hạn đó thì thì viết ra hoặc là Ờ, tìm từ đồng nghĩa ví dụ thế rồi cái này là lô tô rất là nhiều cái bảng lô tô để chơi à, đó thì nhiều lắm nhiều những cái hoạt động khác nhau có cả à, đi um, gì nhỉ? đi tìm kho báu rồi là race rồi là tức là mỗi một cái bài ngữ âm thì nó có những cái hoạt động khác nhau đi kèm thì mình đều coi như là ép nhựa lại hết để mình là hoặc là như cái bài này thì mình tìm thêm một cái nguồn uh, tài liệu khác ở trên mạng ấy thì mình cũng in ra cho các bạn đi chơi thì đây cũng là một cái trò chơi có thể để ở stations hay là small group centers cũng được tức là ở cái lúc mà làm việc với nhóm nhỏ tự luyện cái kỹ năng đấy trong lúc mà cô giảng với cả um, các bạn khác trong guided reading group đó thế thì đấy là uh, những cái tài liệu mà mình Uh, chuẩn bị rồi uh, còn đây nữa ra ví dụ như thế này từng cái ngoài fra... mình cũng hay dùng flashcards nữa cũng rất là nhiều những cái uh, bộ flashcard khác nhau ví dụ như cái bộ này là diagraph and blends chẳng hạn đó thế thì flashcard cũng giúp các bạn đi học rất là nhanh uh, rồi ví dụ như thế này từng cái bài một ví dụ như là letter sound số 13 chẳng hạn thì nữa thì mình sẽ nói về cái ký hiệu này của từng bài Thế thì mình sẽ coi như là ép nhựa hết Thì xong rồi cho vào từng cái túi dít lock bag Để biết là đúng đến cái bài đấy Thì mình sẽ lấy cái túi này ra để dùng à, Rồi cái này thì là LS20 Thì là mình cũng cắt nhỏ ra từng cái cái tờ uh, word card Đó Thì rất là mình mình lưu trữ lại rất là kỹ Như thế này thì uh, rất là organized uh, tức là tổ chức lại một cách rất là ngăn nắp ý, để khi nào mà dùng thì thì cái này là word study số 20 đó thì, thì uh, cứ đến cái bài đấy thì mình cứ lấy ra mình dạy thôi mình có chuẩn bị sẵn nguyên vật liệu hết rồi uh, đó sẽ có cả một cái thùng này mà <cười> coi như là uh, đầy đủ luôn tất cả những cái mà mình cần ở trong cái thùng này uh, thùng được được rất là nhiều rồi bây giờ nói đến cái phần plans thì uh, tại vì là sách thì không phải là lúc nào mà uh, mỗi ngày mình đọc sách xong rồi mình lại um, uh, dở đến cái trang đấy rất là bất tiện ý rồi là uh, đi đâu có thứ thì di chuyển từ phòng này sang phòng kia uh, thì nó bất tiện ý thế thì mình organize vào cái folder như thế này rồi, mọi người có thấy không <cười> mình coi như là label từng cái bài một thế để đi bị và theo tháng À, ví dụ đây là của tháng 2 Đó, đây thì mình để là Phonics February à, Cái này thì là của tháng xem nào, Tháng 3 Đó của Tháng 3 Đó Thế xong rồi mỗi một cái là Mình xếp theo thứ tự Mình xếp theo thứ tự hết Ví dụ như là WSA10 Thì xong rồi WAS12 WS12 uh, And then WS 13. Đó, thế thì nếu mà những ai đã dùng cái bộ phonics uh, của uh, Fantas and Pinel này rồi thì sẽ biết là Ví dụ những cái ký hiệu là um, SP thì là spelling là về đánh vần này 
rồi uh, HF thì là High Frequency Words đó, thế thì WM thì là Word Meaning đó thế thì ở cùng cái bài 1 thì thì nó sẽ trông như thế nào thì mình thử rút ra ba cái folder này ví dụ như là letter sound số 18 ấy, thì là các bạn ấy sẽ nhận biết mình sẽ ghi tên cái bài đấy ở ngay đây a recognizing um, um, consonant đó st consonant thế thì cái nguyên vật liệu ở gì trong này thì sẽ có cái bảng copy của two way short card này two way short sheet word cards and apply text À, rồi à, những cái tài liệu kèm theo nữa thì là singer song tức là cái bài thơ nào mà dùng với cả cái bài phonics này thế thì, thì đó đến lúc mà mình dở ra thì mình sẽ biết chính xác được là mình cần phải có những cái tờ gì này two way short này rồi st cái sao là st nhá là st ở cuối này st ở đầu này đó thế thì à, và cái apply tag tức là từng cái nhiệm vụ của các bạn ấy làm đối với những cái từ này là gì là phải nghe này rồi phân loại rồi kiểm tra rồi viết lại đó thế thì các bạn ấy khi mà làm bài thì các bạn sẽ có hai tờ một tờ là để các bạn ý phân loại một tờ là tờ có cái từ đấy có cái nguồn nguyên tắc ngữ âm đấy thì ví dụ ví dụ rest chẳng hạn thì cái là st nó ở cuối chẳng hạn thì bạn ý đề vào cái cột này ST là trong stars thì là ở đâu thì là đề vào cái cột này chẳng hạn Đây Tức là đây là cái cột đầu Cái trang đầu, cái trang tiếp theo nếu mà cái trang này hết chỗ Đó, Tức là ST ở đầu thì, thì tất cả những cái từ mà ST ở đầu st, Start Thì ví dụ như start, stick, star Thì các bạn sẽ đề vào cái cột này Còn nếu mà rest, nest, list ST ở cuối thì đi giống như là trong chữ fast thì sẽ là để vào cái cột này đó thế thì đấy là tức là cứ mỗi một cái bài như thế thì mình để rất là để đủ rồi hồi đấy mất công gây gớm ý là phải à, photo à, à, in trước in từ cái bản in bản đĩa CD của sách nhá cho từng bài thì xong mình ghi lại hết à, tất cả những cái tờ của từng bài một thì mọi người cũng có thấy là mình đã soạn công phu như thế nào cho cái việc dạy phonics thì đây là một cái kỹ năng hết sức là cần thiết để giúp các em đọc thạo ở trong cái bậc cây 2 tức là từ kindergarten đến lớp 2 đó thì đi đấy từng bài một ví dụ tên bài là recognizing m p n d n k n n t đó letter sound thế thì nhận biết những cái âm m p n t n k và n t đó thế thì là nhận biết những cái âm đấy thế thì mình sẽ liệt kê ra uh, nguyên vật liệu là gì rồi um, bài thơ hay bài uh, hát hay bài văn kèm theo là gì đó word card này rồi đó đầy đủ các word card tức là mình coi như là mất rất là nhiều công à, thế nhưng mà đến lúc mà dùng thì lại dễ sử dụng đúng không sau khi mà mình đã organize nó như thế này rồi thì rất là dễ sử dụng đó thế thì những cái tháng từng tháng một thì mỗi một tháng là mình để trong một cái folder như thế này rồi đến tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì cũng không có nhiều ý Với cả hình như chắc là hồi đấy mình hết cái folder to <cười> để được. Thế là mình lại để kẹp vào như thế này thì cũng cũng vẫn như thế thôi Cũng vẫn nguyên tắc là à, từng cái bài ngữ âm, từng cái phonics lesson Mình để cái nguyên liệu ở trong và mình list ra ngoài cái folder là những cái gì ở trong cái tờ đó đó thế thì đây là ví dụ như cái singer song cái bài thơ mà đi kèm với cái nguyên tắc âm word meaning wm 7 này word with multiple meaning tức là từ có nhiều nghĩa thế thì đây là những cái bài thơ mà mình đã dùng my love for you này i never saw purple cow bow wow say the dog there's the hole in the bucket and at the zoo đó thế thì đấy là cái cách mà mình organize uh, cái uh, những cái uh, bài ngữ âm của mình đây là của tháng 5 tháng 6 này tháng 4 nói chung tất cả đều được phân loại theo tháng hết và theo thứ tự bài học uh, các nguyên tắc ngữ âm và một lần nữa thì đấy là từ những cái bài học ở trong cái cuốn phon phonics lessons này của fantastical rồi thì Thầy hy vọng là mọi người đã coi như là hình dung được cái uh, việc mình đã chuẩn bị À, dạy cho môn ngữ âm của lớp 2 như thế nào 
um, cũng rất là mất công đúng không <cười> bao nhiêu là nguyên vật liệu rồi thế nhưng mà khi một khi mà đã um, làm thì rất là thuận lợi cho các bạn ý um, và uh, dễ dàng cho mình khi mà sử dụng lại rồi uh, khi mà ví dụ cần ôn lại chẳng hạn ý đó đấy thì cũng rất là Ờ, rất là dễ dàng thuận lợi thì hy vọng là mọi người đã hình dung được cái cách mà mình dạy uh, phonics như thế nào đây chỉ là một trong những cái bước mà cái đoạn prep thôi tức là cái lúc chuẩn bị thôi thì khi nào mà rảnh uh, thì thôi mình sẽ uh, quay lại video một cái bài uh, giảng ở trên lớp của mình như thế nào với đầy đủ từ mini lesson cho đến cái activity đối với các bạn nhỏ rồi các cái games như thế nào tại vì bọn mình có rất là nhiều những cái games khác nhau À, khi mà dạy phonics rồi thì hãy hy vọng là mọi người thấy video này hữu ích hãy comment like and share chia sẻ và giới thiệu với nhiều người để cùng um, học hỏi những cái um, chia sẻ của thu hồng nhá hẹn gặp mọi người ở những cái video tiếp theo Um, thanks for watching Nhớ theo dõi trang fanpage Học kiểu Mỹ tại nhà thường xuyên um, Thanks and see you next time Bye Bye